بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم عباد الله نفسي أولا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آدرني رأي صحودر ماري صحودر ماري رحمن رحيم ما يا الله نام إبدي ورميتشو قوليه ديني 
സ്വാലിഹായ ഒരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സംഭവിച്ചു പോയ പോരായ്മകൾ കരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു നമുക്കേവർക്കും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹു മഹ്ഫുറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവരുടെ കബറുകളെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് വിശാലമായ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മയും നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത് ആല ഈ അനുഗ്രഹീത മാസത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഭാഗ്യശാലികളിൽ നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ മഹത്വവും ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രത്യേകം നാം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ തുടക്കം എന്നാണെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു വ്യഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്നായിരിക്കുമെന്നറിയാൻ ചന്ദ്രമാസപ്പിറവി നോക്കുന്ന ആ ഒരു ശ്രദ്ധ ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് പരിതാപകരമാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رسول الله صلى الله عليه وسلم برنجة إي دي بسرن للعمل السوالحات قل شيئنا ديني قال الله اشتبتا മറ്റ് ദിവസങ്ങളില്ല ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതയായി റസൂലി പറഞ്ഞു ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു വലൽ ജിഹാദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الله من مارغت الجهاد شيئن ذنه قال سرشت مانا إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء صندم شريرا هم صندم سنبت ما يورع الله من مارغت البربد غيم بني ريال مدني وراتا لك شهيدا يبوب غيم شهيدا برورغي അങ്ങനെയല്ലാതെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളതാണ് ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ അമൽ സ്വാലിഹാത്തുകൾ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇമാം തൊബ്രാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ലഫ് പ്രകാരം പറയുന്നു ആശയം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുക അതിന് പറയപ്പെട്ട കൗലിതാണ് 
أي أكثر فيهن من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يدنا تسبيح تحميد تحليل تكبير مدن فجنن إي بطة دبسن للنن الأدغري بكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم برتيغ مدت ورنجا آر يابق لغل لودا يان نام خدن بوغن يدنا آدم آئين مدن من السلون داغنا اتبوم پنية ما كبت دبسن للنا فبتر ما آيا فرشد ما آيا الله يتبوم قردن لشتر پدن دين رياتر انجل وردي كلايون نور ساحجريم وريكل نمود جيبيدت تلون داغر نمود جيبيدت تلون لتشم اندر آل لتشم نرى ويران عمل السوالحات تقل قردن لنگري كان الله يتبوم اشتر پدن دا ای پتو دی بسنگل وری باغ مفسر گلوم ادو پرنج دند تند والفجر والیال نعشر سورة الفجر وشدی گری چوکند وری باغ محل سنت اندے مفسر گلوم پڑی پیچد ذو الحج اند مدل پتو بری یلا آ دی بسنگل لی راتری گلان یدن ادن دی پگلی گلوم سرشتمان ادن دی اورو سیکنڈی گلوم سرشتمان یدن سلف السالح گل آیا علماء کل نمو کو پرنج دیر دند ادو گند تڑکتل جان سوجی پیکن دا ای نشتا پٹ بوگن دا دیو سنگل نمک نشتا پڑا دیری کان ادو نمڈا مرنان اندر جیوی دا تل نیٹا ماں کی ماتان اورو نمشہون نمل بردے سمساری کن دا ناوش شکاری انگل اکا پر ایندہ دا کن دا ماتی بچ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایندہ تسبیح ہم تحمید ہم تحلیل ہم تکبیر ہم اندھی چڑنگ اندھا وجن انگل اورو بٹو ایتیوم اشتا پٹت دے چودی چپو اللہ ابن رسول برنی دان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ادنے مٹر پرتے گا دا اوڑنڈ سرگت تیلے چڑی گلان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام معراج دے راتریل پرتے گا مائی پرنجو گوڑت دا اپو پریشد ماں کا پٹا یہ دیو سنگلیل اللہ سمیم نمل نشت پڑتا دے پرما ودی عمل سوالی حافظ گل گنڈا لنگی رکھنا یدن اموکہ مائی ورم پڑتا گیا اللہ سبحانہ وتعالی یہ پویتر مائی دیو سنگل دھنی ماں کھان ادو بڑی اللہ بن برتم گرستم آکی کنڈ اللہ یٹو مشت پڑتا برد پٹی گئیل نمی 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 سندد پرمبر گلیم پرارتی کان بینڈی نملوڑو وسویت جیدا مجبن آل گلیم ملپڑتی انگرہی کمار آگٹ سمساری کان ایل پچی رکن نمشیم اہل سننا والجماعہ اندہ سدارن یائی اللہ برم کیرلتی لولا مسلم سمدائیتی لے اللہ سنگھڑن گلوم سنگھڑن وینڈا اندہ برائی اندہ برم ادھو تنمی آن اندہ برائی اندہ برم ادھو اللہ ادھو تنمی آن اندہ برائی اندہ برم سنگھڑن کے دیرے پرورتی کی اندہ برم سنگھڑن کے بیٹی مریکہ اندہ رکھ اندہ برم پوری سنگھڑن ایم اللہ تا برم اللہ برم برائی اندہ ننگل آن اہل سنت والجماعت یدائل محل سنت والجماعت موسیقی لوگت تُلّا لوگت تُبَنَّا لَجْشَتِّلْ پَرَمْبِرِنَّا پَرَبَانْجَكَنْ مَارْ یَدَلَّام کَالَكَتْرَنْگَلِلْ یَدَلَّام پَرَدَيْشَنْگَلِلْ یَدَلَّام سَمُدَائِنْگَلِلْ اَكْدِ يَوْغِ كَبِتْتِتْتُنْدُو آ پَرَبَانْجَكَنْ مَارِ اللَّاوَرُمْ پَرَنْجَا وَرَيْ مُدْرَوَاكَمْ لَا अबेरे निशेधित चितल लांडा है खारे नम तन्ने ना इलाही लल्ला भरी यंदा द मरणान अंदरे जीवित हो माई बंद पड़ी थी कुण्डा मरणान अंदरे मुरी जीवित हम उन्नदो यंदु ना इलाही लल्ला परिपूर्ण मायु मनसा वाजा कर्मणा अंगीगरी किन्ना आलगल के मात्रा मान अबेरे रच्चे उल्लदो यंदु अद اللہ پرما جگن مارڈیم کا لگت تل یہ مرنان اندر جیوی دتے نشید چھا لگ لندائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوڑے کا لگت تل تند ممبل اندائی رنہ 
താൻ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹവും ഈ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ നിഷേധിച്ചവരാണ് മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ പരിഹസിക്കുകയും അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അവരെ പറ്റി അന്ന് പറഞ്ഞു ശുദ്ധക്കുർആാനിന്റെ അമ്പതാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് കാഫിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറയുന്നു കന്തപത്ത് കബുലഹും ഇവർക്ക് മുൻപുള്ളവരും ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിച്ചവരാണ് കൗമനോഹിൻ നോഹിന്റെ ആളുകളും ഇത് നിഷേധിച്ച് തള്ളിയ ആളുകളാണ് റസ്സുകാരും തള്ളിയവരാണ് വസമൂദ് സമൂദ് വർഗവും ഈ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ നിഷേധിച്ച് തള്ളിയവരാണ് വാദുൻ ആദ് സമൂഹവും അത് തള്ളിയവരാണ് ഫിറൗനും ആളുകളും തള്ളിയവരാണ് ആളുകളും ഇത് നിഷേധിച്ച് തള്ളിയവരാണ് മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരായ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഓരോ സമൂഹത്തെ എടുത്തെടുത്തല്ലാഹു പറഞ്ഞതാണ് ഓരോരുത്തരും തള്ളിയാളുകളാണ് തള്ളിയവരാണ് തുബ്ബഴിന്റെ ജനതയും ഇത് നിഷേധിച്ച് തള്ളിയവരാണ് എന്താണ് തുബ്ബഴിന്റെ ജനതയുടെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ വർഗത്തിനു പോലും സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തത്ര ഉന്നതമായ സാമ്പത്തികമായി ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളുകളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്ന് സുബഹി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടഞ്ചായ തിളപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാസാണ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഓലയാണ് തെങ്ങിന്റെ ഓല അല്ലെങ്കിൽ കവുങ്ങിന്റെ പിന്നെ ആ ഓല അതിന്റെ ചൂട്ടൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷെ തുബ ജനത ഉപയോഗിച്ചത് ദേവതാരവും ചന്ദനവുമാണ് കട്ടഞ്ചായ തിളപ്പിക്കാൻ അത്രയും സാമ്പത്തിക ഉന്നതി ആനക്കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ വീടിന്റെ ചുമരുകൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ വീടിന്റെ വീടിന്റെ വാതിലുകൾ രത്നക്കല്ലുകളും മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും പതിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നു സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ ആനക്കൊമ്പിന്റെ വില എത്രയാ എന്താ ആനക്കൊമ്പിന്റെ വില മുത്തിന്റെയും രത്നത്തിന്റെയും വില എന്താ ദേവതാരവും ചന്ദനവും വെച്ചിട്ട് കട്ടഞ്ഞായ തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അത്രയും ഉന്നത നിലവാരമുണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അവരെ എല്ലാം തുടച്ചു നീക്കി അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്തായ എന്നിന്റെ പേരിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ അവർ നിഷേധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ലാഹ ഇല്ല എന്നതിന്റെ നേരെ നിഷേധാത്മക നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് അവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്തായ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടേ ഇല്ലാത്ത പോലെ തുടച്ചു നീക്കി എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ലാഹ ഇല്ല എന്നതാണ് കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ അടിത്തറ അത് തൊഴിതാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസമല്ല ഏകദൈവ ആരാധന ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നത് മാത്രല്ല ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാലും ഒന്നിലധികം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നാരും പറയില്ല ദൈവമുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എത്ര അതൊന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് കേട്ട ഹിന്ദുവിനോട് ചോദിച്ചാലും ഒരു ഒറിജിനൽ ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ മുസൽമാനോട് ചോദിച്ചാലും ഏത് മതക്കാരനോട് ചോദിച്ചാലും ഒരു മതവും ഇല്ലാത്തവനോട് ചോദിച്ചാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറയും രണ്ടുണ്ട് എന്ന് ആകെ ഒരാളെ പറയാൻ വന്നതായി എന്റെ അറിവിലുള്ളൂ അയാൾ മരിച്ചും പോയി പേര് ഞാൻ പറയണില്ല ഒരു മുസ്ലാരാണ് രണ്ടല്ലണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വാദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിമാരുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു ഇല ഒരു ഒരു സൃഷ്ടാവേ ഉള്ളൂ സൃഷ്ടാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം ശരിയാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവ് ഒരുവനാണെങ്കിൽ അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവനെ മാത്രമേ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവനോട് മാത്രമേ ഇസ്തികാസ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതവനോട് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്താൽ എന്തായില്ല അവരുടെ വിശ്വാസം ശരിയല്ല 
എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ലാഹില്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ സമൂഹം അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരല്ലോ അള്ളാഹുവിന് അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നവരാണല്ലോ അല്ലേ ആരാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവര് പറയും ആരാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവര് പറയും ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവരോട് പറയും ആരാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നീ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നവര് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് വനലോകത്ത് നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർജീവമായി കിടന്ന ഭൂമിയെ ജീവത്താക്കിയതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണെന്നവർ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് അവര് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചവരല്ല മാത്രമല്ല നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ കപ്പലിൽ അവര് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ തിരമാലകൾ അവരെ വന്ന് മൂടുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടായാൽ കീഴ്വണക്കം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കരക്കെത്തി കഴിഞ്ഞാലോ അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കുന്നവരായി ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാരണം എന്താ അവർ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഇല്ല എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ് കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടും പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമിയും ഇല്ലത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്നാണ് സാക്ഷാൽ അബോജഹൽ അനത്തുല്ലാഹി അലഹി പോലും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമിയും ഇല്ലത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ തരീഖ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ കുത്തുബിയത്ത് നടത്തി മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ തരീഖത്തിന്റെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ മാറ്റം ഇനി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആളുകൾ അബൂജായിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ല അന്ന് അവര് പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നാൽ അവർ നിർണായക ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നും അള്ളാഹുവിനെ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവാണല്ലോ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അബൂജഹലിന്റെ പ്രാർത്ഥന ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ സാധാരണ നിലക്ക് അവരുടെ ലോക്കൽ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരാ അവരുടെ ആരാ മറ്റ് ആരാധകരുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് വിവരമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ നേരത്ത് മക്കയിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാവായ ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന സാക്ഷാൽ അബൂജഹൽ അനത്തുള്ള അലഹി മക്കയിലെ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കഴവയുടെ ചുറ്റും നിന്ന് ആ കില്ല പിടിച്ച് മനസ്സുരുകി ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഞങ്ങളിതാ ബദറിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽ നബിയെ ഞങ്ങളിതാ ബദറിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊന്നും അവര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ ഭവനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു അല്ലെ അതല്ലേ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബദർ പടപ്പാട്ടിൽ വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എല്ലാവരും കേട്ട ആളുകളാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കല്ല മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് സാക്ഷാൽ അബൂജഹൽ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചതാരോടാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഇറയോനെ നായനെ ഹക്കോട് വാത്തിൽ രണ്ടിനെ ഇടയിൽ തീരിത്തരുളിയിടുനി ഇന്റെ ദിനം തനിലെ നമതിരു ഭാഗം നിക്കുവരിൽ ഒരു കൂട്ടം ഹക്കുടയോർ അവരാരുനക്കറിയാം അവർകളെ ഇതിയിൽ തീരിത്ത് ഹലാസിയ താക്കിടു നീ പരനേ പരനേ രണ്ടാലൊരു ദീനിനെ 
ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബെ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് അതിലൊന്ന് ഹക്കിന്റെ സംഘമാണ് മറ്റൊന്ന് ബാത്തിലിന്റെ സംഘമാണ് ഹക്കിന്റെ സംഘമേതെന്ന് റബ്ബെ നിനക്കറിയാം ബാത്തിലിന്റെ സംഘമേതെന്നും റബ്ബെ നിനക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഹക്കിനെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ ബാത്തിലിന് നീ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല പരനെ രണ്ടാലൊരു ദീനിനെ പോരിഷയാക്കി നീതായി മിൽ കാത്തുകൾ അള്ളാഹുവെ രണ്ടിലൊരു ദീനിൽ സത്യമാകുന്ന ദീനുണ്ടല്ലോ ദായിമായി നിന്റെ കാവല്ലാ ദീനിന് ആവശ്യമാണ് അതിന് നീ ദായിമായി നിന്റെ കാവൽ കൊടുക്കണം റബ്ബേ എന്ന് സാക്ഷാല പൂജഹൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതേസമയം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ബദറിൽ അങ്ങ് അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ട ടെന്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചതും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് അല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു വസ്ലമ പ്രാർത്ഥിച്ചതും ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാന സ്വീകരിച്ചു ുംഹിസല്ലാഹുലമയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോ ഹാജിറായ റബ്ബ് തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് അല്ല മലക്കുകളെ ൂതർ ഹബീബിറാ എന്റെ ദൂതൻ ഹബീബിദ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് ഹബിൽ തുബിഹാ ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന ഇതാ കബോൾ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ജിബരിയിൽ പോകണം മീക്കായിൽ പോകണം ഇസ്രാഫിയിൽ പോകണം പോകണം എന്റെ ഹബീബിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അരുളപ്പാടോടു കൂടെ മലക്കുകളുടെ സഹായം ബദറിൽ കിട്ടിയില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം രണ്ടു കൂട്ടരും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരേ റബ്ബിനോടാണ് അതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസം അത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം മറുഭാഗത്തോ അള്ളാഹുവിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരോടും തേടാമെന്ന പിഴച്ച വിശ്വാസം സാക്ഷാൽ അബൂജഹല്ലാഹി അലഹിയുടെ വിശ്വാസം ആ രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അവിടെ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ആ രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അവിടെ ഏറ്റുമുട്ടിയത് മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമായി പിരിയുക തന്നെ ചെയ്യും മനു ഇസ്രയേൽ സമുദായം എഴുപത്തി രണ്ട് വിഭാഗമായി പിരിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ ഈ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമായി പിരിയുകയാണ് കുല്ലും പിന്നാർ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും നരകത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം ഒഴികെ ആരാണ് ആ വിഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അഷറഫ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ഈ ദിവസത്തിൽ ഏതൊരു നിലപാടിലാണോ ഉള്ളത് ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് സ്വർഗമുള്ളത് അവിടെ ഒരു അടിവരെ ഇട്ടാൽ കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും റസൂർലാഹി സലഹുസ്ലം പറഞ്ഞതാ ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ഈ ദിവസം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ആ നിലപാടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗമുള്ളൂ റസൂർ അള്ളാഹി സലഹുസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു ശരി എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയാകുന്ന തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ റസൂർ അള്ളാഹി സലഹു അലഹി വസ്ലമയുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും നിലപാട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ ചലനത്തിലും പ്രാർത്ഥനകൾ റസൂർ അള്ളാഹി സലഹ് സിനിമ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും 
ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോടുള്ള തേട്ടവും പറ്റിട്ടില്ല അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോടുള്ള ഇസ്തിഗാസ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ കതീതമായ നിലയിലുള്ള ഇസ്തിഗാസ പ്രാർത്ഥന ഇതൊന്നും അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ വസ്ലമ നടത്തിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ സഹാബത്തും നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അഹല സുനത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അവർ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അഹല സുനത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അവർ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത് അവർ അള്ളാഹുവോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഇലാഹിനെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാണ് അള്ളാഹുവോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഇലാഹിനെയും അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അഹലുസുനത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ശരിയായ അഖീദ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി അഹലുസുനത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ ആരാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാം സ്വാഭാവികമായും ഇത് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചതാണെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാം എങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരെ നിങ്ങൾ തന്നെ മുജാഹിദുകൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ചേരിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ജിന്നിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സുന്നത്തിയ മാതി തന്നെ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്നു വരാം ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സുന്നത്തിയ മാതിന്റെ ആളുകളാണ് ജിന്നിനോടോ മലക്കിനോടോ മനുഷ്യനോടോ ആരോടും പ്രാർത്ഥന പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ സമ്പത്ത് സംഘടനയിൽ അധികരിച്ചപ്പോ കസേരകളി നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പൊറാട്ട് നാടകം അത് മാത്രമാണ് ചക്രത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കളി എന്നല്ലാതെ എനിക്കത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടല്ല താല്പര്യമില്ല താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇത് പറയരുത് എന്നതാണ് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും തോന്നും നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലാണല്ലോ അതായത് ഈ ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രം അത് ചില ബുദ്ധികളുടെ തലയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് ആ ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നുണ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് നേരാവൂ ഇല്ല നേരാവൂല ഒരു സത്യം ഒരാള് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് അസത്യമാവൂ ഇല്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തിയറി അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തിയറി അഹലുസുന്നവത്വൽ ജമാഅത്തിന്റെ സലഫുസാലികളായ പണ്ഡിതന്മാർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും തിരുചര്യകളെയും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന വെറും പഴഞ്ചന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ വ്യാഖ്യാനം മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സങ്കടം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വിളിച്ചു ചോദിക്കണം സി ഡി ടവറിലേക്ക് ഇന്നത്തെ തോഹീദിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ വൈകുന്നേരത്തെ തോഹീദിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് സങ്കടമുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പരിഹസിക്കുകയല്ല വേദന കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ അതേ തോഹീദിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് പിന്നീട് ജിന്ന് ജിന്ന് കയറി വന്നു ജിന്നിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ജിന്ന് ഊരുകൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ജിന്നിനെ ഊരിക്കളഞ്ഞ ആൾക്കാരുന്ന അങ്ങനെയാ ജിന്നിനെ ഊരിക്കളഞ്ഞ ആളുകളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തില്ല അവിടെ യാതൊരു കളങ്കവും ആ വിഷയത്തിലില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അഹലു സുനത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രാമാണികരായ പണ്ഡിതന്മാർ സലഫുസാലിഹികളായ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിന്റെ ഹദീഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവരെന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുവോ അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യതയെ നമുക്കുള്ളൂ അതിലപ്പുറം പറയാൻ മുജത്തഹിദുകളായ ഒരൊറ്റ ഉലമാക്കളും കേരളത്തിലില്ല ഒരു സംശയ ആ വിഷയത്തിലില്ല മുജത്തഹിദുകളായ ഒരൊറ്റ
അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരേക്കാൾ വലിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരക്കേട് ചില സഹോദരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് സങ്കടമുണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല തലക്ക് വെളിവില്ലാത്തവർക്ക് എന്താ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലേ ബുദ്ധിസ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ റോട്ടിൽ നിന്നും പല കോപ്രായവും കാണിക്കും അവരോട് നമുക്ക് കൊല്ലം പറയാൻ പറ്റോ പറ്റൂല എന്താണ് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് പറയാം സൗദിയിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അതിനെ വിവരക്കേട് എന്ന് പറയും ഇടവണ്ണെ പഠിച്ച ഒരു സാധുവ എപ്പോഴും ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പേര് ഞാൻ പറയില്ല എന്താ സംഭവം മഹാനായ മർഹും അമർ മൗലവി റഹ്മുല്ല ലായിലാഹ ഇല്ല എന്നതിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിത് ഇസ്മിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അബുൽ അയല മൗദൂദിയുടെ അഭിപ്രായത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ട് ഷെയ്ഖ് ബിനുബാസ് റഹ്മുല്ലക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തത് സാധാരണ അതിനും നല്ല ഉസ്താദന്മാരുടെ അടുത്ത് ഓതി പഠിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ കാസറ്റ് കേട്ട് വന്ന് തൊട്ട് കാര്യമില്ല സാധാരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനം നേടിയാൽ അവരേതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ ഉന്നതരായ ഉലമാക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് അത് എത്തിക്കും താ ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് തിരുത്തി തരണം അങ്ങനെയാണ് ഈ അതബ് എന്ന് പറയുന്ന അതില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വായി തോന്നുന്നൊക്കെ പറയും അതബ് പഠിക്കണം അതില്ലാതെ പോയി അതബോട് കൂടി കൊടുക്കും അപ്പോ ശേഖന്മാരത് പരിശോധിച്ചിട്ട് മോനെ അതവിടെ അങ്ങനെയല്ല അതാ ഹദീഫ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ താഴെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരുത്തും അതിനു വേണ്ടി മഹാനായ മർഹും ഒമർ മൗലവി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഷെയ്ഖ് ബിരുബാസിന് അയച്ചു കൊടുത്തു ഷെയ്ഖ് ബിരുബാസ് റഹ്മുല്ല നോക്കിയപ്പോൾ അത് കൃത്യമാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ഫത്താവയിൽ അദ്ദേഹം അത് എഴുതുകയും ചെയ്തു അതാണ് സംഭവം അത് ഇത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തയച്ചതാ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ഏ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു നായി പണ്ട് കൊട്ടേഷൻ പോയ ആളുകൾ തല്ലു കൊണ്ടു കൊണ്ടു വന്നു അപ്പൊ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയ പിടിച്ചു ഞാൻ അവൻ എന്നെ മറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കോലത്തിലാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം തിരുത്താൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും തൗഫീക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ അഹനുസുനത്ത് വൽ യമാഹത്തിന്റെ അക്കീത ഒന്നാമത്തത് മനസ്സിലാക്കാൻ തിരിച്ചറിയാം ആരാണ് അഹനുസുന്നയുടെ ആളുകൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാരോ അവര് മാത്രമാണ് അവര് മാത്രമാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോട് മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരോട് ഇസ്തികാഥ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേരളക്കരയിൽ നടന്നു അല്ലെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് ഇവിടെ വെക്കുന്നു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആളുകൾ മനുഷ്യന്മാര് അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂണ്ടിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ശുദ്ധമാണ് ഇത് കുടിക്കാം രണ്ടു കൂട്ടരും പറയും ഇത് കുടിക്കാം ശുദ്ധമാണ് ഇപ്പുറത്തെ പാലിലേക്ക് നോക്കി ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു അത് വിഷമാണ് കുടിക്കരുത് മറുവിഭാഗം പറയുന്നു ഈ അത്ര വിഷമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യാ തർക്കമില്ലാത്തത് ഏതാ അതെടുക്കും പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഈ വിഷയം തീർന്നില്ലേ കേരളത്തിൽ പിന്നെ എന്തിനൊരു വാദപ്രതിവാദം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോടെ പാടുള്ളൂ തർക്കം ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹിനോട് മാത്രം പിന്നെ എന്തിനാ വർത്താനം പറയണം അള്ളഹിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരെ അത് കൊക്കിനെ പിടിക്കണ കഥ പോലെ കൊക്കിനെ പിടിക്കാ എന്നിട്ടും തലയിൽ ഇത്ര വെണ്ണ വെക്കുക എന്നിട്ട് വെയിലത്ത് ഉണ്ടോ നിർത്താ വെണ്ണ ഒരുകി കണ്ണിലേക്ക് ഒലിക്കുമ്പോ ഒന്നോടെ പിടിക്കാം എന്നാ ആദ്യത്തെ പിടി വിടാതിരുന്ന പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അല്ലേ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അപ്പൊ സുന്നത്തിയ മാഴത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ എന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സംഘടനകളുമായി ബ
അവരാരും അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ശക്തമായ കാറ്റും കോളും ഉണ്ടായി ശക്തമായ കാറ്റും കോളും അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ എന്നിട്ട് എന്റെ പതിരീങ്ങളെ എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചു കപ്പിത്താൻ പറഞ്ഞു പുന്നാര മോനെ നീ ചതിക്കരുത് മുന്നൂറ്റി ചില്ലാൻ ആളുകളും കൂടെ ഇതിലോട്ട് വന്നു കയറാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് മുങ്ങു നീ പടച്ചോരെ മാത്രം വിളിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് അത് സാധാരണ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അഹലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിനെ കേരളക്കരയിൽ തിരിച്ചറിയണോ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാരാണോ അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ മാത്രമാണ് അഹലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് മാത്രമല്ല പൂർവീകരായ ആളുകളെ തള്ളാനും പാടില്ല ഇമാമുകൾ സഹാബികൾ അവരെ തള്ളിക്കൊണ്ടൊരു ഇസ്ലാമ് ലോകത്തില്ല റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ തള്ളിക്കൊണ്ടൊരു ഇസ്ലാമ് ലോകത്തില്ല സ്വഹാപത്തിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടൊരു ഇസ്ലാമ് ലോകത്തില്ല പൂർവീകരായ സലഫുസാലിഹികളായ ഇമാമുകളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുന്നാൽ ഓൻ സുന്നത്തി അമാത്തിന് തെറ്റിന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും സുന്നത്തി അമാത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പെടുകയില്ല പൂർവീകരായ സലഫുസാലിഹികൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചോ അവിടെ നിൽക്കണം അതിനിപ്പുറത്തോട്ട് മാറി പുതിയൊരു ചിന്താധാര ഉണ്ടാക്കാൻ യോഗ്യരായ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല 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 അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ പരിഹാരം ഉലമാക്കൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോയി ചർച്ച ചെയ്യണം അപ്പൊ അവർ തിരുത്തി തരും പ്രശ്നം തീർന്നു അല്ലെ ഞങ്ങളാണ് വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടക്കനറ്റി കിടക്കുന്ന തവള പറയുന്ന വർത്തമാനം അതൊരിക്കലും എന്തല്ല ഭൂഷണമല്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അഹലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അക്കീത അതിന്റെ അടിത്തറ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു ിലുംങ്കിലും ഏത് തന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങളിൽ അവരുണ്ട് ആ നാമങ്ങളിൽ ഏതിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ടോ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ ഉറക്കയാക്കരുത് വളരെ പതുക്കയും നീ ആക്കിക്കളയരുത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു മാർഗം നീ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് ലാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞു തന്നത് അവനെ മാത്രം വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയാൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങളുണ്ട് ആ നാമങ്ങളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല പഠിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അത് തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും മരിക്കും മരിക്കാത്തവരായി ആരും ഭൂമുഖത്തില്ല മരിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് എന്ന പരിശുദ്ധ വചനത്തിന് ജീവിതം കൊണ്ട് സാക്ഷിയാത്താകാത്തവർക്ക് സ്വർഗമില്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്വർഗം മറിച്ച് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വാസസ്ഥലം നരകമാണെന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് എഴിമ തരികയാണ് ഷിർക്ക് ഒഴികെയുള്ള സകല പാപങ്ങളും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം ഷിർക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു പൊറുക്കുകയില്ല തന്നെ അതല്ലാത്തത് പലതും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഉമയുഷിരിക്കുമില്ല ആരാണോ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നത് അവൻ ബഹുദൂരം പിഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇതൊക്കെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അടിത്തറ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഷിഹാറുകളാണ് അഹബുൽ ബിലാദി ഇല്ല അല്ലാഹി മസാജിദുഹ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നാടുകളിൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളാണ് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി വിശാലമായ ഈ നാടിന്റെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് പള്ളിയായി വഖഫ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ പ്രദേശത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അത് പള്ളിയായി പള്ളികൾ ഏതും അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് പള്ളികളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ഇവിടുത്തെ കെ എൻ എം കാർക്കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടപ്പ വന്നിട്ടുള്ളത് നേർക്കർക്ക് പറഞ്ഞു പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെതാണെന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയാ ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റൂല അപ്പൊ അള്ളാഹ് പള്ളിയില്ല അല്ലെ സമസ്തക്കാരുടെ പള്ളി എ പി പള്ളി കെ എൻ എം പള്ളി മടവൂര് പള്ളി ദക്ഷിണ പള്ളി പറച്ചൂരിക്ക് പള്ളി ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ തിരിച്ചെല്ലാവരോട് ഈ കണ്ട കാലമൊക്കെ മറ്റുള്ള ആളുകളോടാണല്ലോ അന്നൽ മസാജ് തരില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടപ്പ വന്നത് അല്ലേ അന്നൽ മസാജ് തരില്ല പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവോടൊപ്പം മറ്റാരെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഇത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താര നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞത് അപ്പോ പള്ളിയുടെ സ്ഥലം ആരുടെ പേരിൽ എഴുതി എന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ആരുടെ പേരിലാണ് ആധാരം എന്നത് അള്ളാഹുവിന് പ്രശ്നമല്ല പള്ളിയാണോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് ലായിലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അവർക്ക് അവിടെ ആരാധന നടത്താൻ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകരുത് ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകരുത് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിഷമം അവർക്ക് ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അതാണ് ദീൻ അപ്പൊ പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് മാത്രം ഓതാനുള്ള ആയത്തല്ല അത് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഓതി കൊടുക്കണം പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറയാം പള്ളികൾ ആരുടേതാ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അവിടെ അള്ളാഹ് അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അത് മനുഷ്യനെയും പാടില്ല മലക്കിനെയും പാടില്ല ജിന്നിനെയും പാടില്ല റുഹാനിനെയും പാടില്ല അല്ലാത്തവരെയും പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതാണ് യഥാർത്ഥ ഹലുസുനത്തിന്റെ അക്കീത അപ്പൊ അവിടെ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കേരളക്കരയിൽ കാണാം അവരൊക്കെ പറയുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ അഹലുസുനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക അഹലുസുനത്തിന്റെ ആളുകൾ ആദ്യമായി അടിസ്ഥാനപരമായി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മറിച്ച് അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആരിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അഹലുസുനത്തിന് പുറത്താണ് സുന്നത്തി അമാത്തുമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അള്ളാഹുചോദിച്ചുമാനും ിയാമത്ത് നാള് വരേക്കും ഉത്തരം നൽകാത്ത അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനേക്കാൾ വഴി പിഴച്ചവൻ വേറെ ആരാണുള്ളത് അവരാകട്ടെ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥകനേളകളെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധരാണ് താനും മാത്രമല്ല ഇതാ ഹുഷുറന്നാസ് ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഹസറിന്റെ മൈതാനിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ടവർ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് ശത്രുക്കളായിരിക്കും ഇവര് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വിവാദത്തിനെ അവരൊക്കെ തള്ളി പറയുന്നതാണ് ഇത്ര പച്ചയായി മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് പഠിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ പരലോകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ടവരെയും നിരത്തി നിർത്തി അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറയുന്നുണ്ട് 
സൂറത്ത് യൂനുസ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം സൂറത്ത് യൂനുസിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് പിന്നീട് നെപ്പൂലു നാം അവരോട് പറയുന്നതാണ് ലില്ലദീന അശുരക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ടവരോടും പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക പിന്നെ അവരെ അതാ വേർപെടുത്തുകയാണ് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ചെരീക്കന്മാര് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെയല്ല കേട്ടോ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം രണ്ടു കൂട്ടരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നിർത്തു ആ ഇങ്ങോട്ട് വരി നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങോട്ട് വാ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണേ എന്നിട്ട് പറയും ആ കുറച്ച് മാറിയിരുന്നേയും ആ ഹോജാക്കന്മാർ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരെയും മാറ്റി നിർത്തും അപ്പൊ തന്നെ സംഗതി എന്തായി ശേഖന്മാർക്ക് സംഗതി മനസ്സിലായി ഇത് പണി കിട്ടാൻ പോണേ ഉടനെ നമ്മുടെ തടി ഊര അപ്പൊ അവർ മാ കുന്തും ഈയാന താപുതു ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല തർക്കമായി അവരമ്മിലൊടുക്കെ വല്ലേ നീലത്തിന്നും എന്നെ വീളിപ്പോർക്ക് വായുകൂടാതു തീരം നൽകും ഞാൻ എന്നോവർ അരുണ്ടാതെന്നോട് ആജത്ത് തേടുവാൻ ആജത്തവർക്ക് ഞാൻ വീട്ടുവാതെന്നോവർ ഓവറായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ഓവറായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചതാണ് ആയിരം വട്ടം വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഇടയിൽ ഭയങ്കര തർക്കം ആ സമയത്ത് ഈ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മറുപടിയുണ്ട് തർക്കിക്കണ്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സാക്ഷിയായി അള്ളാഹു മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനും സാക്ഷി റബ്ബാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നതിനും സാക്ഷി റബ്ബാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും റബ്ബാണ് അള്ളാഹുവിന് പുറമേ നിങ്ങൾ ആരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവരാരും ഒരു ഈത്തപ്പഴ കുരുവിന്റെ പാട പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഇന്തദ്രോഹം അവരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആരെ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ആരെയായാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവര് കേൾക്കുകയേ ഇല്ല ഇപ്പൊ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം അറിയാമോ ഏ കേക്കും മൽക്കുകൾ കേൾക്കും ആ ചിരി ടവറിൽ കേൾക്കും ആ പലരും കേൾക്കും അല്ല പറഞ്ഞെന്താ അല്ല അല്ലാത്ത ആരും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കൂല അതിൽ സുനത്തോൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് പഴച്ചു പോണേന്റെ അടയാളങ്ങളായി പറഞ്ഞേ അസ്സാലൈക്കും എന്റെ പേര് ഫൈസൽ സ്ഥലം ചേലേന്ദ്ര എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിന് അവസരം തരുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നെണ്ണമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് നാസർ സുലമയോടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു റക്കീബ് അത്തീബിന്റെ വിഷയം റക്കീബ് അത്തീബിന്റെ വിഷയം നാസർ സുലമും പറഞ്ഞു കായ്ക്കുടിയും പറഞ്ഞു അതില് റക്കീബ് അത്തീബ് വിശേഷം എന്നുള്ള മനക്കിനോട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ച് ദ ചെയ്താല് ആ ദ റക്കീബ് അത്തീബ് വിശേഷമുള്ള മനക്ക് കേൾക്കോ കേൾക്കൂല ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം കേൾക്കുമെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നു നാസ്ര സലിമി ഉത്തരം പറയാം കേൾക്കുമെങ്കിൽ കേൾക്കൂല എന്ന് നാസ്ര സലിമി ഉത്തരം പറയാം അപ്പോ അതിനുള്ള ഉപജോധം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ കേൾക്കും പിന്നെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി റക്കീബ് അതീബ് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കും റക്കീബ് ദ്വാ കേൾക്കും മലക്കുകൾ ദ്വാ കേൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജിന്നുകൾ ദ്വാ കേൾക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നാസർ സുലമി
ഖുർആനിലെ ആയത്ത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മലക്കുകളെ വിളിക്കുന്നു ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരുടെ പ്രസംഗം തന്നെ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ കേൾക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഷെയ്ത്താൻ അതിൽ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു പരലോകത്തെ അത് വിവാദത്തായി മാറുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ വിവാദത്തായി മാറിയത് ഇത് ദുഹ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ജിന്നുകളെയാ വിവാദത്ത് ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇത് ദുഹാണ് അവർ കേട്ടു ആ കേട്ടത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കേൾക്കും എന്ന് കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു ഈ ഉപചോദ്യം ചോദിക്കാം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് ആരെ വേണമെങ്കിലും ആകാം മനുഷ്യനെ ആകാം മലക്കുകളെ ആകാം ജിന്നുകളെ ആകാം ചിത്താന്മാരെ ആകാം പോത്തിനെ ആകാം എന്തിനെ ആകാം നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവർ കേൾക്കുകയേ ഇല്ല വലോ സമിഹോ ഇനി കേട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ തന്നെയും മസ്തജാബോലക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരം തരില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഷുർക്കിനെ അവർ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും പറഞ്ഞത് റബ്ബാണ് ആയത്തി നിങ്ങൾ മാറിപ്പോരുതേ ഞാൻ പറഞ്ഞേതാ മഹിഷറില് ഈ മഹാന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവരെ മുന്നിൽ തർക്കി കഫ കഫാബില്ലാഹി ഷഹീദം ബൈനാവ ബൈനക്കും നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഇടയിൽ സാക്ഷിയായിട്ടല്ല മതി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാക്ഷി റബ്ബാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതിനും സാക്ഷി റബ്ബാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരുന്നു എന്നതിനും സാക്ഷി റബ്ബാണ് പിന്നെ തർക്കം വേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാ അള്ളാഹു അവസാന വിധി ആരാ അള്ളാഹുവിന്റേത് സാക്ഷി ആരാ അള്ളാഹു പിന്നെന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാര് പറയുമെന്ന് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ട് പോലും മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്ന പിഴച്ചവാദം ജിന്നുകൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്ന പിഴച്ചവാദം റക്കീബും അതീതും അത് കേൾക്കുമെന്ന പിഴച്ചവാദം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനെതിരാൻ ഒന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാനല്ല ഒന്നല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാം വെറുപ്പൊന്നും വിചാരിക്കല്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ദ്വാ ചെയ്താൽ അവർ ദ്വാ കേൾക്കുവാൻ പറഞ്ഞേ എന്തേക്കും അപ്പൊ അവർ ദുവ കേൾക്കൂല കേൾക്കൂല നിങ്ങളെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാഷറേല് അവർ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും അയ്യോ അപ്പൊ മലക്കാളും ചിന്നാളും ഒന്നും നമ്മളെ ദുവ കേൾക്കൂല കേൾക്കൂല ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറാനോടി പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് അയ്യോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ വിവക്ഷല മലക്കാളും ജിന്നാളും മനുഷ്യരുടെ ദുവാ കേൾക്കാൻ കഴിയൂല അല്ലെ കഴിയൂല എന്നാണ് അല്ല ഇപ്പോ അതിലേ ആ അതിന് പുതിയ വല്ല തെളിവുണ്ട് നോക്കി അത്രേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന വല്ല തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കണം അറിയില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ഓ വല്ലാത്തൊരു വാതലെ മലക്കാളും ജിന്നാളും ദുവാ കേൾക്കും പറഞ്ഞ പടച്ചോനെ ഏ സുഖാണ് അലഹമില്ല പിന്നെ അതല്ല ഇത് ഞാൻ അവരോട് എന്താ നമ്മളൊന്ന് പറയാ ഒരൊറ്റി ഏല്ല ഈ മലക്കളയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ആ ഇല്ല തൂക്കി കൊല്ലാനൊന്നും കഴിയൂല ഈ മലക്കാളും ജിന്നാളും ദ്വാ കേൾക്കും തന്നെ ഒരു ഗാന്ധപുരം വിഭാഗത്തോടൊപ്പം ആയല്ലേ ഏ അതിനേക്കായി മോശമായി പടച്ചോന മലക്കാളും ജിന്നാളും ദ്വാ കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം നമ്മള് ഒരു ദ്വാ കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കേടുന്ന ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏ 
അവരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മക്ക് ഓരോരുത്തർ തുറന്ന ചർച്ചക്കിരുന്നൂടെ എന്തിന് എന്തിനും ഏ തുറന്ന തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു യോഗ്യത പോലും അവർക്കില്ല അവർക്കില്ല ഈ മലക്കാളും ജിന്നാളും ദുവാ കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ കേൾക്കും പിന്നെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചാ മതി റക്കീബ് അതീത് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കും റക്കീബ് ദ്വാ കേൾക്കും മലക്കുകൾ ദ്വാ കേൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജിന്നുകൾ ദ്വാ കേൾക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നാസർ സുലമി ആയത്ത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ക്ലിപ്പ് വരും നമുക്ക് അന്നേരം ആലോചിക്കാം അതെ പോരെ മതി ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതാ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലും എന്താ ചെയ്യാ അപ്പോ കിയാമത്ത് നാളിൽ വിളിച്ചു നിർത്തി ഓരോന്ന് ഹിസാബ് നടത്തുമ്പോ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ വച്ചൊഴിയും അവര് പറയും നടപടിയില്ല ഞങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാനേ പാടില്ല ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധരാണ് ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ പറയും അല്ല പറഞ്ഞു ആരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കേൾക്കൂലാന്നു അല്ല പറഞ്ഞു അതിലപ്പുറം തെളിവ് ആലുസുനത്ത് വലിയ ജമാഹത്തിന്റെ അക്കീത അനുസരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ മുജാഹിദ്ക്ക് വേണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് അതൊക്കെ വേണ്ടി വരും അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ തള്ളി പുതിയ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം ജിന്ന അഭൗതികം പിന്നെ ഭൗതികം പിന്നെ ഭൗതിക ഭൗതിക ഭൗതികം പിന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുതിരവട്ടത്ത് കൊടുക്കാത്ത കോലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തിരുത്താൻ തോഫിക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ സങ്കടം കൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് പുറത്തു വന്നതാണ് മക്കളെ അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം പറയണല്ലോ ഇതിനിങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് പോണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കേരളക്കരയിൽ അഹലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഹത്തിന്റെ മൊത്തം കുത്തകക്കാർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളോ കാര്യം നേടാൻ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാ അവിടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് മൊഹിയദി ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയോടും ചോദിക്കാം എന്നോടത്തോളം വരെ എത്തി അത്രയും പഴച്ചങ്ങേറ്റത്തേക്ക് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടണ്ടേ അപ്പൊ ഒരു വാദം എന്താ മഹാത്മാക്കൾ മുഖേനയുള്ള ചോദ്യം അതല്ലാതുള്ളതിനേക്കാൾ ഉത്തരത്തിന് അർഹമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നേടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കലാണ് മുഹിദ്ദീൻമാല വ്യാഖ്യാനം മുസഫൽ ഫൈസി ഒന്നാം വാള്യം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേര് മഹാത്മാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് സഹായം ചോദിക്കലാണ് ചോദിക്കുന്നത് നേടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല മുഹിയദ്ദീമാരെ വ്യാഖ്യാനം ഒന്നാം വാള്യം നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജ് മുപ്പര് ഖുറാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഖുർആൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും അറിയാം അത് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ഉത്തരം തരാം എന്നിട്ട് മുഹിയദ്ദീമാലക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാ ഒപ്പര് പറയുന്നത് എന്താ അതിനൊരു തെളിവില്ല അള്ളഹാനോട് മാത്രം ചോദിച്ച് നേർക്കു നേരെ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അൽ ഇർഫാദ് മാസിക രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുമില്ല അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ നമ്മൾ നബീനോട് ചോദിക്കുക നബി അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മതം അള്ളാഹു സുബാനത്താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മതം അള്ളാഹു സുബാനത്താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം അഹലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന് പുറത്തുള്ള ചിന്താധാരകളാണ് അഹലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ചിന്താധാരയിൽ ഇങ്ങനെയില്ല ഇനി കേട്ടോ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖെ രക്ഷിക്കണേ ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചുപോയവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം പത്താവ മൊഹിയു സുന്ന എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് ഇനി രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ മാറിയിരിക്കുമ്പോ ഇനി എന്താക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലേ അപ്പൊ മുടി പിടിച്ച് മുടിഞ്ഞ് തവിട് പൊടിയായിരിക്കുകയാണല്ലോ മുടിയും പൊടിയും കലർത്തിയിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പൊടിന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് മൂക്കിപ്പൊടി എന്നാ ചില ആളുകൾ ഇന്ന് വലിക്കാറുണ്ടല്
തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൊടി അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആരെയും കയറ്റാറില്ല ആ പരിസരത്തോട്ട് ഒരാളെയും കയറ്റാറില്ല കൊല്ലം എത്ര നമ്മള് പോവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും ആരെയും കയറ്റൂല അവിടെ അവിടെ മുസ്ലിംമാരില്ലേ അതാ അവിടെ മുസ്ലിംമാരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കും അവിടെ അതില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏതെല്ലാം ജാറത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പള്ളിയുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കാറില്ലേ മക്കത്ത് പരിശുദ്ധ ഹെറമിലോ മദീനത്ത് പരിശുദ്ധ ഹെറമിലോ ഒരു പെട്ടി വെച്ച ആ റഹ്മാനായ തമ്പുരാന് കോടിക്കണക്കിന് റിയാലുകളും ഡോളറുകളും അവിടെ വീഴൂലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ ചോദിക്കും മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ പെട്ടി അത് പള്ളി പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പണ്ടാറപ്പെട്ടി എന്നൊന്നും എഴുതി വെക്കലില്ല ഉണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടാ പതിരിയങ്ങളെ വക പള്ളി വക ഇപ്പൊ പതിരിയങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലം പെട്ടിയിലിടും ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തു തിന്നും അല്ലേ ഇത് ഏത് സുനത്തിയമാത്ത് പൂർവികരായ സലഫുസാലിഹികളായ ഏത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് അഹലു സുനത്ത് വൽജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ കിതാബിലും അത്തരത്തിലൊരു പരാമർശമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം അഹലു സുനത്ത് വൽജമാഅത്തിന്റെ അഹീദയിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇനി കേൾക്കോ ഗുരു മുഹിയുദ്ദീൻ ജീവിതവും ദർശനവും പേജ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇബ്രാഹിം ഖലീരുൽ ബുഖാരി മറ്റേ മറ്റേ മുട്ടിപ്പടി സ്ഥലത്തിന്റെ ആൾ അല്ലെ മുട്ടിപ്പടി സ്ഥലം ആ മുപ്പര എഴുതിയതാ എന്നാ അള്ളാഹു ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയവും അവന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയും കൂടിയാണ് ഇത് എവിടെ വരെ പോയി അള്ളാഹു ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയവും അവന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനയും കൂടിയാൽ മുഹിയദ്ദീൻ ഷെഹെ കാക്കണേ മമ്രതങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്ന ഇബാദത്തിനെ മഹാത്മാക്കൾ വിളിക്കൽ ഇബാദത്താണെന്ന് മുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായല്ലോ ഇവിടേക്കാണ് പോക്ക് ഇവിടേക്കാണ് പോക്ക് അള്ളാഹു ആദരിച്ച മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് ആരാ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് മഹാനാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ടോ പ്രവാചകന്റെ ചെല്ലിയിലുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സഹാബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മധഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ താപിഴകളോ തമിഴ് താപിഴകളോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് അറിയില്ല എന്നാൽ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അടിത്തറയെ അഹലുസുന്നത്തിന്റെ അടിത്തറയെ തകർക്കുന്ന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എമ്പാടും വളർന്നു വരുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം സംഗതികൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ ലേബലിൽ നടന്നു വരുന്നു അതിലൊന്നാണല്ലോ പ്രശസ്തമായ ഒത്തുബിയത്ത് കേരളക്കരയിൽ ഒട്ടുമിക്ക മഹല്ലുകളിലും പള്ളികളിലും നമസ്കാര പള്ളികളിലും ഇവിടെ സ്രാമ്പി എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാം അവിടെയൊക്കെ റമദാനിൽ പോലും ഈ പച്ചയായി ചുർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്താണ് ഒത്തുബിയത്ത് ബെയ്ത്തിനെ പറ്റി അതിന്റെ പോരിശ പറയുന്നത് എന്താ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശപൂർത്തീകരണത്തിന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അഹരുസുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലൽ പച്ച നുണ ഇത് ഞാൻ എവിടുന്ന പറയണെന്നറിയാമോ കുത്തുബിയത്ത് പരിഭാഷയും വിശദീകരണവും പാറന്നൂർ പി പി മുഹിയുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മദീന ബുക്ക് സ്ഥാൾ നരിക്കുരി കോഴിക്കോട് ഇത് കുത്തുബിയത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും ഇത് ഏതായാലും മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇറക്കി ഇതല്ല ഈ പാറന്നൂര് പി പി മുഹിയുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മുജാഹിദല്ല അദ്ദേഹം മുജാഹിദല്ല ഏത് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ അന്വേഷിച്ചാലും കുത്തുബിയത്തിന്റെ പരിഭാഷയും വ്യാഖ്യാനവും വെച്ചാൽ ധാരാളം കിട്ടും ഒന്നിലധികം ആളുകൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആമുഖമായി പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശ പൂർത്തീകരണത്തിന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അഹലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്ത് നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് കുത്തുബിയത്ത് ബെയ്ത്ത് എന്ന് അഹലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് കുത്തുബിയത്ത് പരിചയമല്ല കാരണം ഇജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിലാണ് മഹാനായ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാ ഹലിഹി ജനിക്കുന്നത് ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിലാണ് മഹാനായ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാ അലി ജനിക്കുന്നത് സുനത്യമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനു മുമ്പേ അതിന് കൃത്യമായി അക്കീതയും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനു ശേഷമാണ് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ല അലി ജനിക്കുന്നത്
ആരാണ് ഇത് എഴുതിയത് കായൽ പട്ടണം സ്വദേശിയായ സദക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരി ഈ സദക്കത്തുൽ സദക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരിയുടെ ജനനം എന്ന ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പതിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കായൽ പട്ടണത്ത് ജനിച്ചു ഹിജറ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെന്നും പതിനഞ്ചിലെന്നും രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു ഈ കാലയളവിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് സദക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരി ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും ആർക്കും തർക്കമില്ല ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും ആർക്കൊന്നില്ല തർക്കമില്ല എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പതിലാണോ ഇസ്ലാം വന്നത് ആണോ ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പതിലാണോ ഇസ്ലാം വന്നത് ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായത് അല്ലല്ലോ ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിലാണ് മഹാനായ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലേഹി ജനിക്കുന്നത് ആ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലേഹിയുടെ അവദാനങ്ങൾ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന കാവ്യം എഴുന്നത് ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ജനിച്ച സദക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരി ജനിച്ച ഉടനെ എഴുതി തന്നെ കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കോ എന്നാൽ ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പത് വരെ ഈ സാധനം ഇല്ലാലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് മതമാകും അഹലുസുനത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും അഹലുസുനത്ത് ജമാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ കേരളക്കരയിൽ കുറെ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഈ കേരളത്തിലുള്ള കുറച്ച് മുസ്ലിംമാരാണ് എന്നാ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഈ കേരളത്തിലുള്ള കുറച്ച് മുസ്ലിംമാരല്ല അഹലുസുനത്ത് ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർവീകരായ സലഫുസാലിഹികളായ ആളുകൾ അവര് പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സുന്നത്തി ജമാത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ കാലശേഷമാണ് മഹാനായ മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാ അലഹി ജനിക്കുന്നത് തന്നെ മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാ അലഹിയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ് സദക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരി ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്ന് ഓതിയാൽ ഉദ്ദേശ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞോ ഇല്ല റസൂൽഹി സലമയുടെ ഒരു നൂറ് ഹദീസുകൾ തുടർച്ചയായി പാരായണം ചെയ്താൽ ആഗ്രഹ സഫലീകരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ട മതത്തിൽ പെടാത്ത അഹലുസുനത്ത് വൽ ജമായത്തുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചില പുതിയ സംഗതികൾക്ക് ഒരുപാട് ഫലായിലുകൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളുടെ വകയാണ് അതൊക്കെ അതുണ്ടാക്കിയ ആളുകളുടെ വകയാണ് മാത്രമല്ല അതിൽ മഹാനായ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലേഹിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് ചോദിക്ക മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ അള്ളാഹു ആണ് ഒരു ഹിന്ദുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഈശ്വരനാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും അത് കർത്താവാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസൽമാനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും അത് അള്ളാഹു ആണ് അല്ലേ എന്നാ കുത്തുബിയത്തിൽ പറയുന്ന എന്താ എന്റെ രണ്ട് വരി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം ആകാശഭൂമികളുടെ കുത്തുബും കൗസുമായ മഹാനവർകളെ ആകാശലോകത്തും ഭൂമിലോകത്തുമുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ അരുവിയും മഴയും വെള്ളവും ഒഴുക്കുന്ന മഹാനേ മഹാദല്ല ആകാശലോകത്തും ഭൂമിലോകത്തുമുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ അരുവിയും മഴയും വെള്ളവും ഒഴുക്കുന്ന മഹാനേ എന്ന് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലായിലെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഴ പെയ്തിട്ടില്ലേ ല്ലേ ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ മലയാളം അറിയാവുന്ന ആർക്കും മേടിച്ച് വായിക്കാവുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ഇത്ര വികലമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രചനകൾ വേറെന്തല്ലത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച പവിത്രമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ അവഹേളിക്കുന്നത് ഇതിൽ പരം വേറെന്താ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇത് ചൊല്ലാത്തവൻ സുന്നി അല്ല പോലും ഇത് ചൊല്ലുന്നവൻ സുന്നത്തെ മാത്തി ഇന്ന് പുറത്തു പോകും കാരണം സുന്നത്തെ മാത്തുമായിട്ട് കുത്തുബിയത്തും ആയിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല കുത്തുബിയത്തും അഹലു സുന്നത്തുവൽ ജമാഅത്തുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കാരണം കുത്തുബിയത്ത് രചിക്കപ്പെട്ടത് ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ജനിച്ച സദക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരി ആയിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ജനിച്ച ഉടനെ രചിച്ചു എന്ന് വച്ചാൽ പോലും ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പത് വരെ ഈ സാധനം ഇല്ല അപ്പൊ ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പത് വരെ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്നും സുന്നിയല്ലേ ആണോ അവരൊന്നും സുന്നത്തെ മാധ്യപ്പെട്ടവരല്ല അല്ലേ ഈ ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പതിന്റെ മുമ്പുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും സുന്നത്തെ മാത്ര അറിയാത്തവരാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇടക്കിടക്ക് ഓരോന്ന്
കള്ളൊഴിച്ച് വെച്ച കുപ്പിയുടെ പുറത്ത് മോര് എന്ന് എഴുതി ഒട്ടിച്ചാൽ അത് മോരാവുമോ അത് കണ്ടു തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ലാഹിലാഹില്ലെതിരായ ആശയം മഹാനായ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലേഹിയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ധാരാളം വരികൾ ഈ കുത്തുബിയത്ത് ബെയ്ത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹമ്മദ് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലേഹിയെ വക്കീലാക്കി പോലും എവിടത്തേക്കാ പോക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരു വിശ്വാസി തവക്കുലാക്കേണ്ടതാരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി പരമേൽപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാൻഹുമത്താല പഠിപ്പിച്ചത് തുബിയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വരി എന്താ ഇത് അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിങ്ങൾ അനുസരണമുള്ളവനും കഴിവുള്ളവനുമാണ് മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കീലാൻ നമ്മുടെ വക്കീൽ ഇന്ന ആളാണ് ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ആ വക്കാലത്താർ കൊടുത്ത അത് ഇന്ന ആള് അഡ്വക്കറ്റ് ഇന്ന ആള് എന്തർത്ഥം നമ്മൾ മൂപ്പരെ വക്കാലത്തെ ഏൽപ്പിക്കണം പിന്നെ മൂപ്പിനെ അടുത്ത് കൊള്ളണോന്നാ അതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയായ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ ഇനി നീ അങ്ങനെ നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ പരിഹസിക്കുന്ന വരികളാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ചൊല്ലി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ആളുകളോട് ഒരു വിരോധം ഉണ്ടായിട്ട് പറയല്ല നമുക്കൊരു വിരോധവും നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാം പിടിച്ചുരുത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇത് പറയാനേ പറ്റൂ ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് പറയണം എന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഈ വരികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മഹാനായ മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലേഹിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ വരികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കലാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്താ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണോ ലാഹില്ല പറയാൻ കഴിയുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ എത്ര ഇലാഹുകളെയാണ് കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഒരുപാട് ഇലാഹുകളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് വേദനയോടെ ഈ സമുദായത്തോട് ചോദിച്ച മഹാനായ മൊഹയദ്ദീൻ ജയ്ഹ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലേഹി ആ മൊഹയദ്ദീൻ ജയ്ഹ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലേഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹു അല്ലാ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല അർജോഹു സുബാനഹു അല്ലായു ഹൈബലി ലന്നം ഫഹസ്ബിയമാ അർജോഹു ഫില്ലാഹി എന്റെ വിചാരങ്ങളൊന്നും നിരാശയിലാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബിലാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാൻ എന്റെ അള്ളാഹു മാത്രം മതി ലോഹുഹി മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ കത്തിയാളുന്ന തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ ഒരുക്കിയപ്പോ ഇബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ താങ്കളെ ഇതാ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ ഞാൻ ജിബിരീലാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഹസ്ബി അല്ലാഹു 
ഭൂമിയിൽ ആ മില്ലത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനായ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത് എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും എന്റെ റബ്ബിൽ മാത്രമാണ് എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും എന്റെ റബ്ബിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പറയാൻ പഠിക്കാതെ എങ്ങനെ നീ മുസൽമാനാകും അള്ളാനെ മാറ്റിവെക്ക് വിഡി അല്ലെ അള്ളാനെ മാറ്റി നിർത്തുക സൃഷ്ടികളിലേക്ക് എല്ലിച്ചു നുരമ്പിച്ച എല്ലിൻ കഷ്ണത്തോട് തന്റെ ആവലാദികളും വേവലാദികളും പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയ ലോക അബദ്ധം ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിക്കലാണ് മഹാനായ മൊഹിയദ്ദി ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് മഹാനായ മൊഹിയദ്ദി ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് എന്നാലോ ഈ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹിയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മെഹ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ തഫ്രീജുൽ ഖാത്തർ എന്നുള്ള വാറലെ പറയുന്ന മെഹ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമോ സിദ്രത്തുൽ മുൻതഹ കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ജന്നത്തുൽ മഹുവ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് സിദ്രത്തുൽ മുൻതഹാട് അവിടെ ചെന്ന് മറ്റേ ബഹർനൂറിന്റെ പരിസരത്ത് ചെന്നപ്പോ ജബിരീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ വിസ തീർന്നു എനിക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പെർമിഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പോണം ഉപേക്ഷിക്കണം തക്കം താങ്കൾ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുക പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ റബ്ബുമായി നിങ്ങൾ മുനാജാത്ത് നടത്തിറബിയേ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു സ്വലമെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം എന്നാലോ തഫ്രീജുൽ ഖാത്തർ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രകാശത്തിന്റെ കോണി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെ കോണി കയറി നബിക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇപ്പൊ കാല് തെന്നിപ്പോയി അപ്പൊ ഒരാള് തോളൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആരാ മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിക്കുമ്പോ തോളത്തൊരടയാളുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പണ്ട് ചവിട്ടിയതാണ് ഈ തരം മിമിക്രികൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത് സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാം കെട്ടിവെക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹിയോട് കേട്ടോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയാ ഈജിപ്തിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൗസുല്ലാമിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ വിശ്വാസമായിരുന്നു മധ്യവർത്തികളൊന്നുമില്ലാതെ ശേഖിന്റെ തരീക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ഉദ്ദേഹം ഉദ്ദേശം നടന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബഗ്ദാദിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മുല്ല വഫാത്തായ വിവരമാണ് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ അറിയുന്നത് ദേശം സാധിക്കാത്തതിനാൽ തന്റെ ശരീരം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം എത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഷെയ്ഹിന്റെ മക്കബറയിൽ വന്നു തൽസമയം ആ കബറിടത്തിൽ നിന്നും ഷെയ്ഹ് പുറത്തു വരികയും കച്ചവടക്കാരന്റെ കൈപിടിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ മുതി മുരീതന്മാരിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു പ്രതാപശാലിയാക്കുകയും ചെയ്തു തഫ്രീജ് ഉൽ ഖാത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസിന പഠിപ്പിച്ച മതത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല മുഹമ്മദിന് സാധാരണ ഈ പാമ്പൊക്കെയാണ് മാളത്തിൽ പോയ മുളക് വെച്ച് പുകച്ച് പുറത്തി കളിക്ക പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയിട്ട് മാളത്തിൽ കയറിയാൽ അപകടകാരിയായ പാമ്പുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഈ തേങ്ങേന്റെ മടൽ ഇങ്ങനെ പൊതിച്ച ചകിരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ തീക്കനലൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് മുളകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീശും ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഫാൻ വെച്ച് കൊടുക്കും പണ്ടൊക്കെ മുറം വെച്ച് വീശി ഈ പുക ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ പാമ്പ് ചങ്ങതി ചാടി പുറത്തേക്കണം അതിനെ തല്ലി കൊല്ലും അപ്പണി ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബഗ്ദാദിൽ മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാഹിയുടെ മഹബറയിൽ പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ കബറ് പൊളിച്ച് മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വരെ ഇതാരെ പഠിപ്പിച്ചത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച മതത്തിൽ ഒരു മൊഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ മരിച്ചു കുളിപ്പിച്ചു പൊതിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ച് കബറിൽ വെച്ചാൽ മുങ്കർ വനക്കീർ അലൈഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നീ പുതിയാപ്പിൾ ഉറങ്ങും പോലെ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും ഈ റൂഹിനെ ആലമുൽ ബറസഹിൽ സൂക്ഷിക്കും ഒരിക്കലും ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കുകയില്ല റസൂൽ 
ഉഹദിൽ ഷഹീദായ ആളുകളെ പറ്റി ആയത്തെറിഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ഒന്നുകൂടെ നിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നോരെ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന പെർമിഷൻ ഇല്ല ഇനി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സലാസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് കബർ പൊളിച്ച് പുറത്തു വന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ എന്റെ മുരീതാക്കിയിട്ട് നീ മഹാനായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മൂപ്പര് നേരെ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പുറത്തു വന്ന് ടെങ്കട്ടാ പോയത് കാരന്തൂർക്ക് പോയ ചേളരി പോയോ ഇതാരാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇതാണ് ആ സാധുക്കളായ അറിവില്ലാത്ത പാമരന്മാരായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നതും ഇനി ഈ കുത്തുബിയത്ത് കുത്തുബിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പരത്തി പറയേണ്ടതില്ല ഈ കുത്തുബിയത്തിന്റെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കുറച്ച് നമസ്കാരവും പ്രത്യേകപരമായ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കുളിക്കണം നല്ല സ്ഥലമുണ്ടാകണം അത്തറ് പൂഷണം ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കണം ഉലുവാൻ പുകക്കണം എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഇത് ഏത് നമസ്കാരമാ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈവല്ലമ ഇങ്ങനൊരു നമസ്കാരം ഈ സമുദായത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അതിൽ ഹിതായത്ത് ചോദിക്കാത്തുബിയത്ത് ഹിതായത്ത് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ച ചൊവ്വായ പാതയിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തെയും അങ്ങ് വഴി കാണിക്കണേ മൊഹ്യുദ്ദീൻ ചെയ്യേ വല്ലാഹു അഴുത്താക്കൂഫ അന്തമാലിക്കുഹു ആ മാർഗം അങ്ങേക്കല്ലാഹു തന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് ഏതിനോടാണ് സാമ്യം എന്നറിയുമോ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളുടെ തൽബിയത്തിനോടാ സാമ്യമുള്ളത് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാണ് ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ചെല്ലിയ തൽബിയത്ത് എന്താ ഞങ്ങളെത്തിരിക്കൊരു പങ്കുകാരനല്ലാതെ വേറെ പങ്കുകാരനില്ല അവരുടെ അധീനതയിലുള്ളത് നിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെയാണല്ലോ നിർത്തു നിങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകരുത് നിങ്ങളുടെ തൽബിയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇല്ലാ ശരീക്കൻ നീ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു പങ്കുകാരനല്ലാതെ വേറെ പങ്കുകാരനില്ല അവരുടെ അധീനതയിലുള്ളതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നീ തന്നെയാണല്ലോ അതേ വർത്തമാനമാണ് അള്ളാഹു തന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങ് തന്നെയാണല്ലോ എന്ന വിളി സാക്ഷാൽ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളുടെ തൽബിയത്തിന്റെ രൂപമല്ലേ കൊത്തുബിയത്ത് ബെയ്ത്തിന്റെ ഈ വരികൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുബിയത്തിന്റെ പരിഭാഷ കിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അങ്ങ് വാങ്ങുക എനിക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം സഹോദരങ്ങളോടും പറയാനുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പരിഭാഷ നിങ്ങൾ ആരെഴുതിയതായിക്കോട്ടെ ആ ആയത്തുകളുടെ ആശയം നേർക്ക് നേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂറത്ത് നാസ് വരെയുള്ള നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അതിന്റെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള ആശയം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ച പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങളോട് ആരും വളർന്നു പറയേണ്ടി വരൂല കാരണം അള്ളാടെ കലാമ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിയും അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കുമല്ലോ ഒരാൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മുസ്ലിമായി മരിക്കണം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായി കൊണ്ടല്ലാതെ മരിക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സകല പള്ളികളുടെയും മെമ്പറുകളിൽ നിന്നും നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലെ മുസ്ലിമായി കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുത് 
കാഫുരായിട്ടാണ് ഒരാൾ മരിക്കണമെങ്കിലോ നരകം ഉറപ്പാണോ അല്ലയോ ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പാണ് അല്ലേ ഉറപ്പാണ് ശരി അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ മരണാസന്നനായി കിടക്കുമ്പോ മലക്കുൽ മൗത്ത് അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം അയാളുമായിട്ടൊരു അഭിമുഖമുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറുക്കാൻ സൂറത്തുൽ അറാഫിലൂടെ ആ ഭാഗം എടുത്തു പറയുന്നത് അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് അയാൾ കാഫുറായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടേ മരിക്കൂ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ ആരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വേണ്ടില്ല മരിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് കാഫുറാണെന്ന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് അല്ല പറയും ും <laughs> അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകളെ കളവാക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചെറുക്കും കുഫുറും ദുൽമം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മരിപ്പിക്കാൻ മരണദൂതന്മാരെവിടെ എത്തുമ്പോ കാലോ ആ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചവരൊക്കെ എവിടെ പോയടോ ചോദിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കും അതങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ഭൗതിക അവിടെ വരൂല അല്ല ചോദിക്കും എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ല ചോദിക്കും കേൾക്കൂല എന്നല്ല പറഞ്ഞ കേൾക്കൂല കേൾക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞ കേൾക്കും ചിർക്കാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞ ചിർക്കാണ് ചിർക്കല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ ചിർക്കല്ല അതിന് കൊല്ലന്റെ ആലയിൽ ഉണ്ടാക്കണ സാധനം അല്ലല്ലോ തോന്നും ഏ കൊല്ലന്റെ ആലയിൽ ഉണ്ടാക്കണ സാധനം അല്ലല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് മലക്കുൽ മൗത്താലേ ഇസ്ലാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ഐനമാക്കുന്നതും തദ്രൂനം എന്തോന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നീ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവരൊക്കെ എവിടെ പോയി എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും ഇത് പറയുമ്പോ ചില ആളുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനൊരു തരികിട അത് ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് യേശുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് നമ്മളോട് ചോദിക്കൂല മൽക്കുൽ മൂത്ത് നമ്മുടെ ആളല്ലേ എന്നാ തോന്നലാണ് ആദ്യത്തേടി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി എന്നും അദ്രഹ്മാൻ എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിട്ട് ഈ ആദ്യം തോന്നിയാസം ചെയ്താലേ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ആരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായാലും അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കും മലക്കുൽ മൂത്ത അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒരു സത്യനിഷേധിയായ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന അവന്റെ കണ്ണെത്തുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ജപാനിയാക്കളായ മലക്കുകൾ വന്നിരിക്കും അതോടെ ഇവൻ പകുതി മരിക്കും എന്നിട്ട് അവന്റെ നേരെ വന്ന് മലക്കുൽ മൂത്ത അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ഇരിക്കൽ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും അവന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല ഭീകര രംഗം നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് പുറമേ നീ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചവരെല്ലാം എവിടെ പോയടോ കാലു ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ മറുപടി പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആരെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നവ ഷഹീദു അനഫുസിഹിം സ്വന്തത്തിനെതിരെ അവനതാ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അന്നഹും കാനു കാഫിരീൻ ഞങ്ങൾ കാഫിറുകളായിരുന്നു എന്ന് മലക്കുൽ മൗത്ത് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുമ്പിൽ സമ്മതിക്കുമെന്ന് സൂറത്തുൽ അറാഫിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാൻ അപ്പോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ സ്വയം കാഫിറാണെന്ന് 
മലക്കുൽ മൗത്ത് അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് സമ്മതിക്കേണ്ട ഗതികേട് പിന്നെ പോക്ക പിന്നെ ആ മൂന്ന് നടത്തിയിട്ടോ ഏഴ് നടത്തിയിട്ടോ നാൽപ്പത് നടത്തിയിട്ടോ ആണ്ടോടെ ആണ്ട് നടത്തിയിട്ടോ തൽക്കീനോ അതി ട്യൂഷൻ തന്നിട്ടോ വല്ല കാര്യുണ്ടോ അവിടുന്നടിച്ചു വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇല്ല മരിക്കണോ മുസ്ലിമായി മരിക്കണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കണം അത് പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകണം അത് നൽകണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ലാഹ ഇല്ലെന്ന് നിലനിർത്തണം ജീവിതത്തിൽ ലാഹ ഇല്ലെന്ന് നിലനിർത്തുന്നവർക്കാണ് അവസാന നിമിഷത്തിൽ ലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ തൗഫീക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസിനെ പഠിപ്പിച്ച മതം അതാണ് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ നിരത്തുന്ന ഒരു ന്യായം അഹലുസുനത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രാമാണികരായ പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്ന ന്യായങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലോ പ്രവാചകന്റെ ചരിയിലോ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അംശം പോലും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടി 